있습니다. 오늘의 첫 번째 전화 바로 받아보겠습니다. 여보세요? 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 어떻게 어머님 본인이 불편하십니까? 네. 예, 키와 몸무게 연세는요? 아, 나이는 62세고요. 네. 어, 키는 60에 몸무게는 59. 예, 알겠습니다. 원장님께 어머님 불편하신 점 자세히 말씀해 주십시오. 네. 예, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 네. 어디 가 불편하세요? 아, 글쎄요. 엉망진창이 잘 어디서 말씀을 드려야 될지. 하나씩 제일 불편한 것부터 한번 말씀해 보시죠. 네. 지금 너 제일 힘든 거는 어지러운 거거든요. 어지럼증이? 네. 네. 근데 그게 어 제가 지금 알고 싶은 건 작년에 어 협진증 저희도 했거든요. 네. 그리고 이제 간단한 뇌수술 하고 안면마비 그거 뭐제뭐 뭐 혈관증이 풀어진 데랑 뭐한 데랑 그거 하고 그랬거든요. 음, 네네. 근데 지금도 해보지 안 됐는지 일상적인 정상적인 생활을 못 하고 있어요. 어떤 게 힘드세요 일 생활에서? 어 몸을 뒤 흔들지 이제 막 청소 같은 거한 대든가 뭐 하려면은 어지럽고. 네. 첫째로 어지러우니까 뭘 제대로 못 하고 있습니다. 네네. 그리고 이제 요근래 들어와서는 어떻게 지금 제가 손발도 붓고 다리도 붓고 얼굴도 다 부었거든요. 네. 이게 발그 발목 그 복숭 복숭뼈라고 그러죠. 네네. 네. 그게 이렇게 뭔가 되게 두드러지게 날지 않아요. 없어요 그게. 아 부어가지고. 부어서 부어서 이렇게 네, 네. 무뎌졌다는 거죠 관절면이. 네 부어서. 그리고 무릎이 음. 부어가지고는. 이제 통증이 없을 때한 보름 전서부터 한근한달 가까이 전서부터 갑자기 그 무릎 막 칼로 싹 비는 것 마냥 그 통증이 오더라고요. 네. 근데 오른쪽과 왼쪽과 처음에는 오른쪽 먼저 봤었는데 네. 요걸래는 또 왼쪽도 오고 그래요. 예. 그렇게 같이 오는 게 아니라 번갈아 가면서 이제 뭐 네. 시도도 없이 그걸 어떻게 주기적으로 하거나 못하고 하여튼 그런 뭐가 있어요. 그래가지고 다리가 아프니까 것도 못 하겠더라고요. 뼈도 예. 해가지고 운동도 못 하겠고. 예. 지금 뇌쪽그 수술 혈관 하시기 전에는 요것보다는 잘 지내셨습니까? 예, 예. 음. 그럼 수술하고 좀 회복이 좀잘안 되셨네요, 지금? 예. 근데 그저께 병원에 갔는데 음. 그때 그러시더라고요. 아, 난 도대체 언제나 일자 수술을 할 수가 있느냐 그랬더니 차차 음. 소화할 거라고 하면 하지. 뭐 예. 별 이상은 없대요. 예. 그때 수술은 그 마비된 걸 풀어 주기 위해서 한 거죠? 네. 뇌 수술은? 예, 예, 얼굴, 그, 네. 안면 근육. 네, 네. 이제. 그거를 한 달에, 9월 달에 초성경에 혈수증하고, 음. 말리경에 그거하고, 한꺼번에 해, 해가지고 힘이 들었거든요. 네, 네. 이제 제가 설명을 좀 드려보겠습니다. 네. 지금, 요렇게, 음, 뇌 쪽에 수술을 하거나, 혈관에 무슨 처치를 받은 경우에요. 뇌에서 우리 몸의 팔, 다리, 운동신경이나 감각신경이 다 연결되어 있기 때문에 이렇게 뇌 쪽에 수술을 한 다음에 여러 가지 이렇게 손발이 붓거나 어지럽거나 여러 가지 증상이 나올 수가 있습니다. 왜 그러냐면은 우리 몸에서 제일 민감하고 섬세한 조직이 뇌 조직입니다. 근데 뇌 수술을 이때 하신 거는 물론 이제 큰 수술은 아닙니다만은 그때 당시 이제 필요한 상황이었기 때문에 이제 수술을 했을 거예요. 거기 선생님도 MRI상, CT상으로 진단이 됐기 때문에 그쪽 부위를 이제 수술을 했을 겁니다. 근데 이제 문제는 안면마비가 그 전부터 와 있었다는 거예요. 안면마비가 와 있었다는 거는 안면신경이나 3차 신경, 우리 목에서 나오는 신경들이 압박이 되고 그게 잘 회복이 안 되기 때문에 눈이 떨린다든지 이렇게 안면마비가 회복이 안 돼서 뇌쪽 혈관을 수술하는 경우가 참 많습니다. 뇌신경을 이제 치료해 주는 건데 문제는 이렇게 수술을 한 다음에 몸 상태가 이렇게 되면 이제 어떻게 되느냐 이거예요. 압박된 거는 수술해서 해결은 됐는데 몸은 지금 더 힘들어진 거거든요. 지금 어지러운 증상이 나오는 것은 일단은 목뼈의 1번에서 이제 주관합니다. 경추 1번입니다. 뇌로 올라가는 바로 밑에 척추의 제일 위에 있는 목뼈 1번 아틀라스라고 하는데 이쪽 부분에 뇌 후두공이 막히면 은 일단 어지러운 증상이 나올 수가 있어요. 뇌로 연결된 신경이 압박되면서 그러면서 얼굴이 지금 붓는 거예요. 근데 목도 이번 뒷목도 아마 많이 뻣뻣하실 겁니다. 
어깨도 뻣뻣할 수밖에 없고요. 그러면서 손이 붓고 그게 점점 내려오면서 결국은 무릎하고 발목까지 지금 부어가지고 발목이 지금 많이 부으신 것 같아요. 발목이 부어서 발목 관절이 이렇게 맨들맨들하게 지금 된 겁니다. 모양이 나오지 않고 요 정도 되면 은 일상생활이 이제 힘들죠. 네. 어지럽죠. 네. 움직일 때 무릎 아프고 발목 부어서 뻑뻑하고 그죠? 네. 네. 그럼 어머니 어깨도 하고 뒷목도 뻣뻣하십니까? 어깨 어깨는 가끔 이제 왼쪽 어깨 아픈 거는 이제 십 센치 때문에 그런 걸로 알고 있거든요. 아, 그 심장 이제 그거랑 네. 연관이 있죠 어깨도 네. 왼쪽 어깨는 심장 쪽에 있기 때문에 네. 협심증이랑도 연관은 있어요. 그래서 협심증이 있다는 것 자체가 일단 전신 혈액 순환 안 좋다는 걸 의미하고요. 그리고 순환도 안 되고 목뼈가 틀어져 있다 보니까 뇌로 연결되는 신경이 압박되고 그로 인해서 얼굴이 붓고 어지러운 겁니다. 그래서 지금은 뇌쪽 수술을 한건 일단은 지난 일이기 때문에 그 당시 필요한 상황에 의해서 잘한 겁니다. 그래서 이제 어떻게 잘 회복을 하느냐가 문제예요. 얼굴이 안면 그 마비 왔던 것도 결국은 경추가 틀어졌기 때문입니다. 그래서 경추를 지금 바로 잡아준 치료를 해야 됩니다. 네. 제일 중요한 거는 목뼈 1번, 아틀라스, 경추 1번을 치료해 주는 게 제일 중요하고요. 그로 인해서 뇌로 연결되는, 뇌로 연결되는 혈관 통로를, 공급로를 확보를 잘 해주면은 어지러운 게 이제 좀 덜해집니다. 그리고 골반하고 허리, 목뼈까지 교정이 잘 이루어지면은 무릎과 발목의 붓기가 빠지는데요. 이런 경우는 뇌척추 기능학, 기능적 뇌척추법, FCST 요법이 필요합니다. 그러면서 뇌수도 후유증을 없애준 뇌세포를 생성시키는 한약 복용을 하면서 <웃음> 기능적 뇌척추법으로 목뼈와 허리뼈, 골반을 바로 잡아주면 은 붓기가 조금씩 빠지면서 어지러운 게 드릴 수가 있어요. 그래서 지금 제일 중요한 거는 경추를 바로 잡는 치료를 해야 된다는 거. 그래야지 어지러운 게 없어지고 어지럽지 않아야지 좀 사람이 살 수가 있습니다. 이게 사람이 한번 어지러우면요. 정신을 차리기가 힘듭니다. 그래서 목뼈를 바로 잡아준 FCST 요법 치료가 필요하겠습니다. 네, 어머니. <웃음> 네, 어머니 참고하시고요. 예. 전화 고맙습니다. 음...